Vi bliver bedt om at finde tælleren og nævneren i bryggen tre fjerde dele. Og lad os bare prøve at skrive det stort og flot her. Vi skriver lige bryggen igen. Vi har altså tre over fire. Tre over fire, og nu skal vi finde tælleren og nævneren i bryggen. Vi finder først tælleren. Tælleren er det øverste tal. Derfor er tælleren tretallet i bryggen. Og vi skal så også finde nævneren. Nævneren er det nederste tal i bryggen. Det er 4. Tælleren er altså 3, og nævneren er 4. Nævneren er det nederste tal, og tælleren er altid det øverste tal. Lad os nu se på, hvad det betyder. Vi skal se på, hvad tre fjerdedele egentlig er. Man kan tænke på en bryg som tre fjerdedele som en kage. Man har altså tre dele ud af fire dele af kagen. Nævneren fortæller os altså, hvor stor den mængde, vi tager en del af, er i alt. Det fortæller, hvor mange dele der er i alt. Forestil dig en kage som den her. Vi tegner den som en firkantet kage. Det her, det er det, nævneren fortæller. Tretallet fortæller, at vi kun har tre af de fire stykker kage. Så tretallet fortæller, at vi kun har tre af de fire stykker kage. Måske har vi spist tre stykker. Lad os prøve at skravere de tre ud af fire. Man kan sige, at vi har spist tre stykker ud af de fire stykker kage. Hvis kagen var rundt, ville det se sådan her ud. Og lad os først lige dele den i fire stykker. Fire stykker her. Hvis nu nogen sagde, at jeg har spist tre fjerdedele af den her kage, Tre er altså tæller, og fire er nævner. Den person ville så have spist tre ud af de fire stykker. Personen ville have spist tre stykker, så der ville kun være et stykke tilbage. Et stykke, to stykker kage og tre stykker kage. Firetallet er altså alle de stykker kage, der er. Og tretallet af dem, vi allerede har spist, og det var det.